սեղ մեկ լայք և բաժանորդ հագրվեք մեր ալիքին։ Հոբերտ Քոչարյանի մամլող ոսնակ վիկտոր Սողոմոնյան իր վեյսբուկյան էջում գրել է։ Ողջունելով դատարանի բորոշումը Քոչարյանի շուրջ 500-որ տեված ապորինի կալանքը վերացնելու առումով միև նույն ժամանակ չեմ կարող տարակուսանք չհայտնել աննախադեպ 2 միլիարդ դրամի գրավի գումար սահմանելու կապակցությամբ։ Տեղեկացնեմ, եմ, որ գրավի գումարը վճարելու գործում մասնակցելու իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել մի քանի խոշոր գործարարներ ու բարելարներ, որոնց անունները կհրապարակ են Կարաչիկայում։ Բայց այդ դատավորն էլ է հետաքրքիր մարդ տնտեսությունից բան չի հասկանում, գիտի որ կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամը Բյուջեն թերի է։ Ասա չէ իր կարող մի 100 միլիարդ դրամի գրավ նշանակել իր Քոչարյանի համար։ Նախտ մուծվող էր։ Կմուծ էր, Բյուջեի ծակուցուկերը կփակեինք, դեռ մի բան էլ կմնար։ Ատոմակայանի էներգաբլոկներից մեկը կառուցելու համար։ Իսկ 2 միլիարդն ինչ է Քոչարյանի համար, նենց ջեբի փող։ Կոնգրես յուրանոցի վերջին հարկն ավելի թանկ է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենկավիթի նստավայրում հրապարակվեց հհ երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի եղբորորդու Հայք Սարգսյանի գործով դատախազի մեղադրական ճարը։ Հիշեցնենք, որ այս գործով դատավոր է Աննա Դանիբեկյանը։ Գործով մեղադրող դատախազը դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց Հայք Սարգսյանին դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Դատախազի հիմնավորմամբ կատարված սպանության փորձը հիմնավորված է։ Ապօրինի զենք պահելու վերաբերյալ միջնորդեց դատարանին կիրառել վաղեմություն։ Դատախազի մեղադրական ճարը ստորև նախաքննության ընթացքում Հայք Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել հհ քրեական օրենս գրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով 3440-րդ հոդվածի առաջին մասով նա 2007 թվականի ապրիլի 1-ին ժամը 4-ի սահմաններում իր բնակության վայրի նկուղային հարկում քննությամբ չպարզված հանգամանքներում ապօրինի ձեռք բերված ադրճանակով դավիթ սիմոնյանին ապօրինաբար կյանքի ձրկելու դիտավորությամբ կրակել է վերջինիս որովայնին սակայն հանցագործությունն իր ավարտին չի հասցրել իր կյանքից անկախ հանգամանքներում հայք սարգսյանի ընտանիքի անդամներն օգտագործելով իրենց կապերը գործը փակել են դրանից հետո շուրջ 10 տարի վատարողջը դավիթ սիմոնյանը դարձել է հաշմանդամ եւ այդ ընթացքում վախեցել է պատմել ճշմարտությունը Դավիթ Սիմոնյանը մի քանի անգամ հարցակննվել է եւ բոլոր հարցակնություններին հաստատել է որ իրեն Հայք Սարգսյանը ապօրինաբար կյանքի ձրկելու դիտավորություն է ունեցել։ Հաջորդ դատական նիստը, որին կներկայացվի պաշտպանական կողմի խոսքը նշանակվեց հուլիսի 17-ին ժամը 16-ից 30-ին։ Զինվորական քնչական կայազորային 4-րդ վարչությունում հունիսի 15-ին հարուցվել է քրեական գործ օրենս գրքի 355-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիրը, վճիրը կամ դատական այլ ակտը, դատական ակտում սահմանված ժամկետում կամ ժամկետ սահմանված չլինելու դեպքում, դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ չկատարելը։ Ինչպես հայտնում է հերապարակ AEM-ը, քրեական գործը հարուցվել է Պահեստազորի SPA Ցոլակ Խաչատրյանի կողմից պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի դեմ ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա։ Տոնոյանը գործով դերևս ճունի կարգավիճակ, իսկ Ցոլակ Խաչատրյանը ճանաչվել է տուժող։ Ի վերջո, իրավաչափը մեղադրանքը թե ոչ, եւ ինչպես պետք է ընդհանա հետագա գործ ընթացը։ Արդյոք պատահական էր, որ Վենետիկի խորհրդատվական կարծիքը հրապարակվեց Փաստորեն երկրորդ նախագահ Քոչարյանին գրավի դիմած ազատ արձակելու վերաբերյալ դատարանի որոշմանը զուգահեռ։ Դաթերևս չունի էական նշանակություն։ Ավելի էական կարող է լինել այն, որ այդ կարծիքը զուգադիպեց կամ զուգորդվեց Հայաստանում ծդ խնդրի լուծման ուղությամբ Հայաստանի կառավարության քայլերի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Բուկիկյոյի հայտարարության հետ։ Բուկիկյոն աստեյության աջակցություն էր հայտնել Հայաստանի կառավարությանը, միաժամանակ նշելով նաև, որ Հայաստանում ընկել է օլիգարխիայի համակարգը։ Այլ կերպ ասած Վենետիկի հանձնաժողովը իրավական խորհրդատվական կառույց լինելով հանդերց բավականին նուրբ տողատակային քաղաքական աջակցություն էր հայտնել Հայաստանի կառավարությանը։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ աջակցությունն առնչվում էր իրավիճակի համակարգային հարցադրմանը, իսկ կոնկրետ Քոչարյանի գործի առումով Վենետիկը ինչպես եւ մի էդը խուսափել էր շատ կոնկրետ գործի վերաբերյալ պատասխանատվություն ստանձնելուց։ Դա հատկանշական դրվագ է այն իմ աստով, որ Հայաստանում հետ հեղափոխական շրջանում ձևավորվել է իրականության չափման աստեյության անձնավորված մի իրավիճակ։ Մասնավորապես, շատ կոնկրետ մարդիկ ազատազրկված են թե ոչ։ Սա իհարկե ունի արդարացի եւ խորքային հիմք այն իմ աստով, որ այդ շատ կոնկրետ մարդիկ պատասխանատու են հայ ժողովրդից եւ Հայաստանի ապագայից խլված շատ կոնկրետ ռեսուրսների եւ տարիների համար։ 
Սակայն մյուս կողմից ինչպես մենք նույնպես կոնկրետ չհասկացանք համակարգային խնդիրները, չեն կարող խնդիրները լուծել անգամ, եթե ազատազրկված տեսնենք շատ կոնկրետ մարդկանց կրկնակի թիվ։ Բաննային է, որ միամտություն է Որովհետև ներկայումը Սիբրի դային աշխարում հնարավոր է գործել հազարավոր կիլոմետրեր հերվից, աստ այդը անդրաժեշտ է Հայաստանի հեղափոխության և դրա ապագայի կապիտալիզացիայի պաշտպանությունը կարուցել համակարգային խորքից, այլ կերպասած ինսիտությոնալ նոր կարուցակարքերի և հանրային մտածողության նոր կողնորոշիչների ու գնահատման նոր չապարոշիչների ձևավորումից։ Դա չի նշանակում թողնել շատ կոնքրետ կրիական գործերն ու դրանցով պայմանավորված իրավական ընթացակարքերը։ Դա նշանակում է դաթարել զուտ դրանց ընթացքով իրականությունը չապելուց ու հանրային հոգեբանությունն ու բուրնք նատատության ալիք է առաջացրել հանության շրջանում մասնովրապես դատավոր իհասցեին։ Դատախազությունն էլ հայտարարել է, որ վջրաբեք բողոք է ներկայասնելու այս որոշման դեմ։ Ինչպես է կնահատում այս որոշում Հավական գործողություններ սկսվեն։ Հայո արդարացիորեն կարող է այդ հարցնարաճանալ, իհարկ է կարող են նաև հագադարձել, որ ընկերներն են տվել և այլն։ Բայց այո այդ հարցը տեղ ունի իրականության մեջ ձեզ հայտնի այս դատավորի մասին։ Ես ծավում եմ, որ բարոն նիկողոսյանի նկատման պայտպիսի կնադատություն է հնչում։ Համնային դեպս ես նրա մասին դրական կարծիք ունեմ։ Իսկ զբան է ուզում եմ ասել, որնա ոչ Հատարը պնդում են, որ սա հերթական անգամ ծույս է տալիս, որ դատական համակարգում լրջագույն ես պոպոխություններ պետք է տեղ ունենան։ Մեզ մոտ ամենամեծ շպոտը գիտեք, որն է, որ հանրությունը մինջորս չկարուղ Ես կարծում եմ, որ սա թյուրում բրնում է, սա մեծագույն սխալ է, հանրությունը մոլորության մեջ է և այս արումով իշ հանությունները բավական մեծ գործ ունեն անելու։ Երեկ սամանդրական դատանի հակասամանդրականը ճանաչե� այս կազմի շատ անդամների հետ ես անկեղծաս եմ, չեմ ծանկանա շատ խորանալ այս հարցում սպասելով և տեսնելով, հեվեր չապես ինչպես է լուծվելու սդեի շուր ստեղցված այս աղմոգը։ Ասկային ժողովի միջոցով այս ճանապարով բացել 2-15-երորդ հոդվածի հետ կապված և այլ են։ Այստեղ լավագույն լուծումը կլիներ, որ նոր սամանդրություն ընդունելու շրջանակտերում լուծվեն բոլոր հարցեր են։ Մյուս կողմից էլ հասկանում են, որ լինեն այն, որ թողնեին ամբոր ծամահադրության այդ կավված ներկազնեին նախագից, այդ ծամահադրության ժողովորդ նասեր այո և դրա շրջանակներում լուծվեր նաև այս հարցը։ Նդվորում, խնդրում եմ նկատի 
ուղղությամբ որն առաջարկվում է ես դրան մեծաշվով այնքան էլ կողնակից չեմ հիմա սпасում եմ վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի լավագույն լուծումը հրաշ թոմասյանի եւ մյուսների հրաժարական տալը կլիներ դե գիտեք վենետիկի հանձնաժողովի ասածը հաստատ հրաշ թոմասյանի հարցը չի լինելու այսինքն որքան գիտեմ առաջարկվող լուծման դեպքում հրաշ թոմասյանը շարունակելու է մնալ սդա անդամ քանի որ նրա 12 տարին չի լրացել այդ պաշտոնում